，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。王一博官宣跨年，顶流之路如此心酸，网友心疼。倒计时开始，你准备好了吗？王一博官宣与东方卫视一起跨年，距离王一博跨年晚会一十二月三十一日还有三天。距离王一博新歌一十二月三十日一十二点还有两天。他是中国顶尖舞者推广大使，他是兢兢业业的演员，他在电影的海洋里驰骋。他话不多，但能吃苦。他就是综合实力出色的青年演员王一博。谁也没想到，他只靠一个挑眉就登上热搜，八个月进了六本杂志，一十九个代言。他的封神舞台舞感散落的华服 swag 挑眉纱俘获了无数少女的心。有人说王一博不过是运气好，可有谁知道他经历的那些令人心疼的心酸之路？他曾说过，二十一岁就认定的事，就算到八十一岁也还能坚持下去。二零一一年，一十三岁的王一博参加了全国街舞大赛，被月华发掘。开始了他的富含学习生涯。初到异国，王一博引以为傲的舞蹈功底被当的练习生们瞧不起，被教练骂得一文不值。此后的四年中，从唱歌到跳舞，从表演到语言，一博坚持每天一十六个小时的练习，有时来不及回宿舍睡觉，直接躺在舞房里。三年半的时间里，他经历了无数个想家怕黑的夜晚。不达标就劝退，不许生病，不许回家，不许带手机，不许谈恋爱，身体和心理都遭受着巨大的考验。每天练习只能睡两三个小时的他，被诊断为心肌炎，医生叮嘱他不能再跳舞。后来他说，他最多一天打八瓶吊针，也没有放弃自己的梦想。终于，王一博是 YG 考核中唯一一个 A 班的中国人。用无数日夜的汗水换来了2014年在韩国的 U N I Q 组合的出道位。然而那时一十七岁的他不巧碰到了如日中天的 E X L 和 T F B O Y S， 有人出道即巅峰，而他出道就被一场泰国粉丝见面会的黑粉泼油漆，还被纪写一到公司恐吓他。这一事件也成为他一直以来的阴影，每晚都不敢关灯睡觉。刚出道的王一博没有助理，没有装扮，连经纪人也是一位工作人员，要负责好几位艺人。他经常被拍到一个人跑机场，一个人去剧组面试，时间来不及了，就在机场用冷水洗头发。那个时候出席活动，他没有太多粉丝，甚至曾经有别家的粉丝看到这冷清的一幕，都心疼不已，帮着他应援喊了起来。从一十三岁到一十七岁，他错过了本该有父母陪伴和呵护的年纪。还记得他第一篇微博的内容吗？又是一个没有爸爸妈妈陪伴的春节就要到了，有一点点难过。然而生活对他的恶意远不止于此。有一次参加颁奖典礼时，主持人张大大在念到他组合成员时，都能将他名字落下。就连他的经纪人也不拿正眼看他，举手投足之间都是不屑。但他没有埋怨，只是更加小心翼翼地努力向前。可谁知没过多久就遇上了限韩令，无休无眠的努力等来的是无期限的停工。2015年，《天天向上》举办了《天天小兄弟》的选拔比赛，王一博成了《天天向上》固定主持人。汪涵说。他很喜欢王一博的努力，他是不争不抢的性格。就这样，王一博有了当时他唯一的固定工作，而高冷、话少的他被人们戏称为“天天向上的花瓶”，甚至有人说他是靠关系上位。为了让王一博退出“天天向上”，他们开始拿他的学历做文章，称其高中学历不配做主持人。而在诸多竞争人员中，他是唯一一个每次节目结束留下来帮忙收拾的人。有次跳舞时，丝带勾住了耳钉，为了给观众呈现完美的舞蹈，他用力扯下耳钉继续跳舞。
以至于至今耳垂上都有一道伤疤。2018年，他一个人跑去《陈情令》剧组试镜，尽管被 pass 两次，但依然坚持争取到了亲自见制片人的机会。然而，由于前期头套过紧，他又因为一张泄露出去的蓝忘机路透罩被。一众原著粉骂上了热搜，而他对其他被骂的演员说：“没事，反正骂的主要是我。” 2019年6月，《陈情令》播出后，他用一袭白衣、仙气飘飘的蓝忘机一角征服了观众。这是他咬着筷子、拿着剧本、独自忘我的练习台词功底的结果。凭着《陈情令》爆火出圈， 2 2岁的王一博终于迎来了他的时代。一月成为顶级流量艺人。2020年，他参加了《这就是街舞》，他尊重每一位有实力的舞者。凭借着冷静沉着的排兵布阵，带领一波王炸队获得了冠军。同年十月份，王一博又参加了摩托车比赛，结果被恶意撞飞。最后，由于摩托车打不着火，与自己的冠军梦失之交臂。而胡通明的队友却在王一博被撞倒后欢呼，而前不久，他又凭借在《冰与火》中的出色演技收获一致好评。他也是努力了十年才能拥有今天的成绩，用实力告诉黑过他的人，他不是花瓶。让我们携手王一博与东方卫视一起跨年，勇往直前，不被定义，尽情探索，从心而行。一十二月三十一日一十九点三十分，锁定梦圆东方两千零二十三东方卫视跨年盛典，让我们一起遇见一博。